হে লিয়ানলি তুমি মোদের করেছো মহান লিয়ানলি ও ডাবল ওয়ান ডায়নামিক কেসটা কপি করে নেয় দুঃখিত ইন্সপিরেশন নেয় নেয় এমন কোন কোম্পানি নেই এনজেডেক্সটি অ্যাসুস থার্মাল টেক এমনকি ফ্যানটেক্সের মতো পশ ব্র্যান্ড কুলার মাস্টার তারাও সেখান থেকে অনুপ্রেরণা পায় তাহলে আমাদের রিভেঞ্জার কি দোষ করেছে জাস্ট এ টু জেড পুরোপুরি অনুপ্রেরণা নিয়ে নিয়েছে বলতে পারেন টপ টু বটম ফটোকপি করে ফেলেছে কিছুদিন আগে আমরা রিভেঞ্জার জ্যাক হ্যামার প্রো কেস্টার জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে যে ধোঁয়াশা রয়েছে সেগুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আমরা সংগ্রহ করেছি রিভেঞ্জারের আর একটা কেস রিভেঞ্জার লিও ডায়নামি খেয়াল করলে আপনারা দেখবেন যে এর নামকরণটাও বেশ সার্থক হয়েছে কারণ নামের মধ্যে এল ও এবং ডি এই তিনটা অক্ষরই রয়েছে যাই হোক লিয়ানলি ও ডাবল ওয়ান ডায়নামিকের চাচাতো ভাই রিভেঞ্জার লিও ডায়নামিককে নিয়ে ইন্টার পরে ফিরছি আমি অরণ্য জবান আপনারা দেখছেন পিসি বিল্লার বাংলাদেশ রিভেঞ্জার লিওডাইনামিকের বর্তমান দাম হচ্ছে বিভিন্ন রিটেল ওয়েবসাইটে নয় হাজার নয়শো টাকা ও ডাবল ওয়ান রিপোফগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল কয়েকটা ব্র্যান্ডের কেস রয়েছে বিদেশি ব্র্যান্ডগুলোর যখন কপি করা মোটামুটি শেষ বলতে পারেন তখন বাংলাদেশি ব্র্যান্ডরাও সাহস পেয়ে যায় এবং ও ডাবল ওয়ানের বেশ কিছু রিপোফ কেস বাংলাদেশের বাজারে অ্যাভেলেবেল যদিও সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রাইস রেঞ্জে যেমন এর আগে আমরা পিসি পাওয়ার আইস কিউব কেসটা দেখেছি যেটার দাম হচ্ছে মাত্র বত্রিশশো টাকার মতো তারপরে ভ্যালুটপের ভি থ্রি দেখেছি যেটার দাম চার হাজার টাকার মতো সেগুলোর তুলনায় লিওডাইনামিকের দাম কিন্তু অনেকটাই বেশি এই রেঞ্জে কম্পিটিশন হিসেবে আমরা মার্কেটে দেখতে পাই বেশ কিছু ব্র্যান্ডেড কেস রয়েছে যেমন মনটেক স্কাই টু থার্মাল টেক টাওয়ার হান্ড্রেড থার্মাল টেক ডিভাইডার থ্রি হান্ড্রেড টিজি এয়ার রিভেঞ্জার জ্যাক হ্যামার রিভেঞ্জার জ্যাক হ্যামার প্রো জিগমাটেক অ্যাকোয়ারিয়াস এস এর মতো বেশ অনেক কেস রয়েছে তবে প্রবলেম হচ্ছে এগুলো স্টক ইলিশ মাছের মতো কিছুদিন থাকে কিছুদিন থাকে না যাই হোক আমরা লিও ডাইনামিকের দিকেই ফোকাসটা রাখি দেখা যাক এই কেসটা প্রাইস টু পারফরমেন্স কেমন ভ্যালু প্রোভাইড করে কেসের আনবক্সিং আসলে ঘুরে ফিরে একই কার্টন খুলে কেসটা বের করে ফেলা সাথে থাকা ফোম আর টেন কেজির পলিথিন খুলে ফেললে সুন্দর সাদা রঙের কেস ডান পাশের প্যানেলটি খুললে অ্যাকসেসরিজের জন্য একটা জিপ লক ব্যাগে তিনটা কেবলটাই শ্যাম্পুর প্যাকেটে কিছু স্ক্রু একটা এয়ার জিবি কেবল এবং একটা রিমোট কন্ট্রোল বোমা ফাটানোর ভদ্রপল্লির ভাষায় যদি বলি রিভেঞ্জার লিও ডাইনামিক কেস্টার লিয়ানলি ও ডাবল ওয়ান ডাইনামিক থেকে ইন্সপায়ার্ড সোজা বাংলায় বললে সেটা হবে ফটোকপি একদম আইডেন্টিক্যাল একটা লিয়ানলি ও ডাবল ওয়ান একটু চিপ আউট করার কি তবে যতটাই মজা করে বলি না কেন লিয়ানলির এই কেসগুলো দেখতে আসলেও সুন্দর এবং লিও ডাইনামিকও যেহেতু তার থাকে তো ভাই কিছুটা সেও পেয়েছে অর্থাৎ কেসটা দেখতে ভালোই লাগে কেসটা এসপিসিসি মেটাল বিল্ডের যার থিকনেস ওয়ান পয়েন্ট মিলিমিটার এবং গ্লাস প্যানেলগুলো টেম্পার্ড গ্লাস ওজন নাইন পয়েন্ট এইট কেজি কেসটা লম্বায় চারশো সাতষট্টি মিলিমিটার উইট তিনশো পঁয়তাল্লিশ মিলিমিটার এবং হাইট হচ্ছে পাঁচশো মিলিমিটার কেসটার সাথে ষাটটা এয়ার জিবি ফ্যান প্রি ইনস্টলড আসে যার সাথে রয়েছে একটা এয়ার জিবি হাব কেসটার ফ্রন্টে এবং সাইডে গ্লাস প্যানেল রয়েছে টেম্পার গ্লাস আর কি টপ এবং সাইড প্যানেলটা পুরোপুরি মেশ কেসের অর্ধেক ওজন এই দুইটা সাইড প্যানেল দিই কেসটার বিল্ড কোয়ালিটি যদি বলি খোলা অবস্থায় বেশ ফ্লেক্স আছে সদ্ভাই বলে কথা পুষ্টির অভাব রয়েছে হ্যাংলা শরীরে কেউ জোরে চাপ দিলে বেঁকে যাবে তবে খেয়াল রাখতে হবে এখানে তার শরীরে কিছু নাই অর্থাৎ সিস্টেম ইনস্টলের পরে সাইড প্যানেল লাগানো অবস্থায় এই ফ্লেক্স একদমই নেই সো ওই দিক থেকে আবার প্যারা নাই কেসটির পেছনে একটা পাওয়ার সাপ্লাই কাট আউট রয়েছে ভার্টিক্যাল তার নিচে সব গোপন তথ্য ভান্ডারের জন্য একটা বে রয়েছে যেখানে দুইটা হার্ড ড্রাইভ ও দুইটা এস ইনস্টল করা যাবে কেসটার সাইডে নিচে এবং উপরে তিনশো মিলিমিটার করে ফ্যান ইনস্টলের সুবিধা রয়েছে আর পেছনে একশো মিলিমিটার এক্সস্ট কোনো ডাস্ট ফিল্টার নাই ভাবা যায় আচ্ছা সামনে আগাই ষাটটা এক্সপ্যানশন স্লট রয়েছে এতে করে হালের সব গ্রাফিক্স কার্ড বসাতে কোনো ঝামেলা হবে না আর যেহেতু ষাটটা ফ্যান আসে যেগুলো আবার এয়ার জিবি এগুলো কন্ট্রোল করার জন্য আবার একটা হাবও দেওয়া রয়েছে যেটি আবার মোলেক্স পাওয়ার আবার কালার চয়েসের জন্য একটা রিমোট আছে মুড সুইংয়ের উপর ডিপেন্ড করে আপনি ইচ্ছা মোতাবেক কালার দিয়ে আপনার মনকে ফ্রেশ রাখতে পারবেন যে কোনো সিজনে যে কোনো ওয়েদারে কেসটা একটা মিড টাওয়ার কেস এতে এটিএক্স এমএটিএক্স মিনি আইটিএক্স থাক মিনি আইটিএক্স বাদ দিয়ে এবার এটিএক্স এমএটিএক্স ইনস্টল করা যাবে চারশো মিলিমিটার পর্যন্ত জিপিউ ক্লিয়ারেন্স রয়েছে ষাটটা এক্সপ্যানশন স্লট সো চাইলে একটা ফর্টি নাইনটি ইজিলি বসাতে পারবেন যেটা আগেও বলা হয়েছে যদি সদ্ভাইটিকে অত্যাচার করতে চান আর কি যদি আফটার মার্কেট কোনো কুলার ব্যবহার করতে চান একশো ষাট মিলিমিটার পর্যন্ত হাইট ক্লিয়ারেন্স রয়েছে কেসটায় জনপ্রিয় অনেক কুলার ইনস্টল করা যাবে তাছাড়া সাইডে টপে রেডিয়েটর মাউন্টের সুবিধা আছে চাইলে যে কোনো সাইজের এআইও ইনস্টল করে ফেলতে পারবেন এরপরে
না হওয়াটাই ভালো হবে এবার চলে আসা যাক কেসটার শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে অর্থাৎ এয়ারফ্লো সাইডে নিচে এবং টপে ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটারের নয়টা ফ্যান লাগাতে পারবেন টোটাল ফ্রন্ট প্যানেলের সাইডে একটা লম্বা এয়ার ভেন্ট রয়েছে যেটা কোনো কাজের না পিছনে রয়েছে একশো বিশ মিলিমিটারের এক্সস্ট আর এইসব ফ্যানের জন্য রয়েছে একটা এয়ার জিবি হাব যেটা মোলেক্স পাওয়ার আগেই বলা হয়েছে সাথে একটা এয়ার জিবি অ্যাডাপ্টার দেওয়া রয়েছে যার দরুন মাদারবোর্ডের সাথে সিং করে নিতে পারবেন যদি একটু এআইও সাপোর্টের কথা বলি সাইডে টপে এআইও ইউজ করাটা অনেক বেশি সেন্স মেক করবে কারণ নিচে যেই ক্লিয়ারেন্সটুকু রয়েছে একটা রেডিয়েটর ইসরো করে ফেললেও কেবলিংয়ে খুব একটা প্যারা হয় না ভাইটিকে বাইরের কোনো ভেজাল খাওয়াতে চাইলে একটা ইউএসবি থ্রি দুইটা ইউএসবি টু অডিও মাইক সেপারেট জ্যাক রয়েছে আর ঘুম থেকে জেগে তুলতে একটা পাওয়ার বাটন এবং একটা রিস্টার্ট বাটন রয়েছে পেছনে যতটুকু জায়গা রয়েছে তাতে মোটামুটি ভালো কেবল ম্যানেজমেন্ট করা পসিবল কেবল রাউট করে সামনে আনার জন্য ছয়টা কাট আউট রয়েছে যেগুলোর সাথে রাবার গরমেট দেওয়া আছে তবে সামনের যেই কাট আউট এগুলো মাদারবোর্ড দিয়ে ঢেকে যাবে সাইডের গুলো মোটামুটি ব্যবহার করা পসিবল আর সবচেয়ে মারাত্মক যদি কোনো ভুল থাকে তা হচ্ছে ইপিএস কেবলের জন্য কোনো কাট আউট না দেয়া এখন কি সাইডের কাট আউট দিয়ে ইপিএস কেবলটাকে রাউট করতে হবে সেটি এই কেসের ডেভেলপাররা ভালো জানেন কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এত বড় ইপিএস কেবল অনেক পাওয়ার সাপ্লাইর সাথেই আসে না আবার যদি অনেকে টপে রেডিয়েটর ব্যবহার করতে যান তারাও ফ্যানের কেবলগুলো কি এই সাইডের কাট আউট থেকেই নেবেন আসলে মাদারবোর্ডের উপরে দুইটা মিনিমাম কাট আউট থাকা উচিত এটি একটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস হওয়া উচিত এবার আসা যাক পারফরমেন্স টেস্টিংয়ে টেস্টিং এর সময় প্রত্যেকবার আইও শিল্ড লাগানো মিস হলেও এবার সেটা হয়নি তাই বলা যায় এবার কেউ সামথিং মিসিং মেমে ম্যাটেরিয়াল পাচ্ছেন না যাই হোক টেস্টিং সিস্টেম হিসেবে আমরা আমাদের সদ্য বিল্ড করা হান্ড্রেড কে ডিডিআর ফাইভ সিস্টেমটা বসিয়ে দিই অর্থাৎ থার্টিন ফোর হান্ড্রেড এফ সিপিউ এমএসআই বি সেভেন সিক্সটি মাদারবোর্ড ওসিপিসি পিস্টা ডিডিআর ফাইভ র্যাম টিম ফাইভ হান্ড্রেড জিবি জেন ফোর এস এসডি ডিপ কুল একে ফোর হান্ড্রেড কুলার এবং সেমি ন্যাশনাল পিএসইউ অ্যান্টেক কাপ্রাম স্ট্রাইক সিক্স ফিফটি ওয়াট এটি প্লাস ব্রোঞ্জ আর সেফার রেডিয়ন সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড জিপিউ এবার ফলাফলে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক সিনেবেচ আর টোয়েন্টি থ্রি দিয়ে দশ মিনিটের মাল্টিকোর স্ট্রেস টেস্টে সাইড প্যানেল লাগানো অবস্থায় ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ছিল সেভেন্টি ডিগ্রি মিনিমাম থার্টি এবং অ্যাভারেজ ফিফটি ডিগ্রি সাইড প্যানেল খোলা রেখে আর টোয়েন্টি থ্রিতে টেম্পারেচার ছিল সেভেন্টি ডিগ্রি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম থার্টি ডিগ্রি এবং অ্যাভারেজ ফর্টি ডিগ্রি স্কোর সাইড প্যানেল বন্ধ অবস্থায় তেরো এবং খোলা অবস্থায় তেরো সিঙ্গেল করে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ছিল প্যানেল বন্ধ অবস্থায় সেভেন্টি ডিগ্রি মিনিমাম থার্টি ডিগ্রি এবং অ্যাভারেজ ফিফটি ডিগ্রি স্কোর সতেরোশো একাত্তর সাইড প্যানেল খোলা অবস্থায় সিঙ্গেল করে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ছিল সেভেন্টি ডিগ্রি মিনিমাম থার্টি ডিগ্রি এবং অ্যাভারেজ ফর্টি থ্রি ডিগ্রি স্কোর নয়শো সাতষট্টি এরপরে জিপিউ টেম্পারেচার কি অবস্থা এমএসআই কম্বাস্টর দিয়ে ফোর কে রেজলিউশনের দশ মিনিটের টর্চার টেস্টে জিপিউটার ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ছিল সাইড প্যানেল বন্ধ অবস্থায় সেভেন্টি ডিগ্রি মিনিমাম ফিফটি ডিগ্রি এবং অ্যাভারেজ সেভেন্টি ডিগ্রি আর সাইড প্যানেল খোলা অবস্থায় ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ছিল সেভেন্টি ডিগ্রি মিনিমাম সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাভারেজ সেভেন্টি ডিগ্রি অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার প্রায় এক ডিগ্রি কমে এসেছে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার এই ডিফারেন্সটা পয়েন্ট অর্থাৎ জিপিউ যথেষ্ট ভালো পরিমাণ বাতাস পাচ্ছে এই জন্য টেম্পারেচার খুব একটা তফাত নাই সিপিউর ক্ষেত্রে আমরা এই তফাটটা তিন ডিগ্রি পর্যন্ত দেখেছি এবার ছোট্ট একটা সিক্রেট বলি এই যে টুকটাক টেম্পারেচারের হেরফের এগুলো কিন্তু হওয়ার কথা না কেসটা যতই পুষ্টিহীন হোক না কেন এর যে এয়ার ফ্লো ফ্যাসিলিটি সেই হিসেবে নিউট্রাল এয়ার প্রেশার থাকার কথা কিন্তু কেসটা সাতটা প্যানের সবগুলাই আলহামদুলিল্লাহ আউট অফ দ্য বক্স এক্সস্ট হিসেবে লাগানো যেই কারণে স্বাভাবিকভাবে বাতাসের অনেকের প্রান্তর গাইতে থাকার কথা আপনি যদি কেসটা কেনেন বা কিনে থাকেন ইনটেক আর এক্সস্ট একটু ঠিক করে নিলে নিউট্রাল এয়ার প্রেশারে অপটিমাম পারফরমেন্স পাওয়া যায় অর্থাৎ পাঁচটা ইনটেক পাঁচটা এক্সস্ট যদি আপনি রাখতে পারেন তাহলে আপনার কেসটার ভিতরে নিউট্রাল এয়ার প্রেশার থাকবে এবার এক নজরে প্রস এবং কনস গুলো দেখে নেওয়া যায় কেসটার বিল্ড কোয়ালিটি বেশ কম্প্রোমাইজ হয়েছে বোঝাই যায় এয়ার জিবি এতগুলো ফ্যান এবং হাফ দিয়ে এখানে চিপ আউট করা হয়েছে যদিও ফ্লেক্সটা সাইড প্যানেল লাগালে নাই এদিকে ছাড় দিয়ে দিলাম দশ হাজার টাকার একটা কেসে কোনো ডাস্ট ফিল্টার নাই এটাও না হয় মাফ করলাম কিন্তু ইপিএস পাওয়ার কেবলে যেই কাট আউটটা মিসিং এটাকে কিভাবে ডিফাইন করবেন কে জানে এই জিনিসটা যদি তাদের কেসে পরে কোনো ভার্সন আসে অবশ্যই ফিক্স করে নেওয়া উচিত হতে পারে যে হয়তো হান্ড্রেড কপি না করে কেউ নাইনটি কপি করার প্ল্যান করেছে দশ এমন জায়গায় ছেড়ে দিয়েছেন ভাই একদম যাই হোক যাদের বাজেট কম এবং দশটা এয়ার জিবি ফ্যান চান এবং বিল্ড কোয়ালিটি তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকার যে ও ডাবল ওয়ান ডাইনামিকের রিপোফগুলো আছে সেগুলো থেকে বেটার চান তারা হয়তো এই কেসটা দেখতে পারে কারণ বাংলাদেশে যতগুলো কেস কোম্পানি ও ডাবল ওয়ানের রিপোফ বাজারে লঞ্চ করেছে